इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स 111 से 120 तक चलिए शुरू करते हैं टू लॉन्ग पैरल वायर्स आर एट ए डिस्टेंस टू आर फ्रॉम ईच अदर दो लॉन्ग पैरल वायर्स हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस टू आर है करंट आई एंड टू आई फ्लो थ्रो दम इन अपोजिट डायरेक्शन तो दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लेते हैं पैरेलल और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है टू आर है एक में आई करंट फ्लो हो रही है दूसरे में टू आई करंट फ्लो हो रही है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है दोनों के बीच में मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है बी कितना होगा तो अगर इसमें अपर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉक होगी और इसमें डाउनवर्ड करंट है तो इसमें क्लॉक होगी तो बी पॉइंट पे दोनों तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो इनवर्ड है अंदर की तरफ को दोनों से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं कितना होगा बी इज इक्वल टू होता है म्यू नोट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर दोनों वायर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बी इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू होगा म्यू नोट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर प्लस म्यू नोट अपॉन टू पाई और इसमें करंट फ्लो हो रही है टू आई टू आई अपॉन आर तो ये टोटल होके हो जाएगा आपका थ्री म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर तो इसमें बी ऑप्शन सही है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में नेम में से कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक है या सिंबल ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल बी वाला है इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये कलेक्टर हो गया ये एमीटर और एमीटर पर ही सिंबल लगा हुआ होता है अगर ये बाहर की तरफ को है तो इसका मतलब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर एन एलिमेंट एक एलिमेंट दिया हुआ इन्होंने एक्स टू जीरो टू और एट्टी फोर एटोमिक मास और एटोमिक नंबर दिए हुए इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल इसमें से एमिट होता है तो अल्फा पार्टिकल एमिट होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है एक अल्फा भी एमिट होता है और एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो इनके एमिशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो वाई तो पहले तो अल्फा पार्टिकल को देख लेते हैं कि वो एमिशन पर कितना बन रहा है वहां पे अल्फा पार्टिकल अगर एमिट हो रहा है तो सपोज ये कोई जेड एलिमेंट बन रहा है तो जेड एलिमेंट बनने पर इसमें टू हंड्रेड टू माइनस फोर तो ये हो जाएगा और एट्टी फोर माइनस टू तो एट्टी फोर में से भी दो माइनस हो जाएंगे और टू हंड्रेड टू में से माइनस फोर हो जाएंगे तो ये एक नया वो बन गया है एलिमेंट अब इसमें से भी एक बीटा पार्टिकल माइनस हो रहा है तब वो फाइनल आई वाई बन रहा है यहाँ पे फाइनल जब बनेगा ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ये तो 198 ही रहेगा लेकिन इसके एटोमिक नंबर में चेंज आ जाएगा जो 84 फोर माइनस टू और प्लस वन हो जाएगा बीटा माइनस अगर एमिट हो रहा है तो उसके एटोमिक नंबर में वन प्लस हो जाता है तो जो फाइनल बन रहा है हमारा वो 198 और 83 बन रहा है इसका मतलब ए की वैल्यू तो ये होगी और बी की वैल्यू ये होगी वन और एट्टी 114 हंड्रेड फोर्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है इसमें तो इन सभी में सिर्फ जो ये डी है ये इनकरेक्ट है कि पॉजिटिव पाइमेसॉन इज ए स्टेबल पार्टिकल तो पाइमेसॉन जो है ये पॉजिटिव स्टेबल पार्टिकल नहीं होता है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ होगा x x टेस इक्वल टू एफ और एफ टेस इसमें ये भी राइट आंसर है इसका भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 116 पर ए प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री गिवन है तो ए तो प्रिज्म का एंगल हो गया ये 60 डिग्री और मिनिमम डाइविशन मिनिमम डाइविशन का जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री है तो व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द प्रिज्म 
इसके लिए म्यू इज इक्वल टू और मिनिमम डाइविएशन के केस में साइन ए प्लस लेमडा एम अपॉन टू और साइन ए बाई टू ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन सिक्सटी प्लस थर्टी अपॉन टू और साइन सिक्सटी अपॉन टू तो इनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो अंडर रूट टू आ जाएगा उसका रिफ्रेक्ट इंडेक्स यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू तो इसमें बी आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट वन हंड्रेड सेवेंटीन क्वेश्चन में दिया है कि अगर ए क्रॉस पी का मैग्नीट्यूड ए बी के इक्वल है तो दोनों के बीच में एंगल बताना है ए क्रॉस पी वेक्टर प्रोडक्ट यानी किसी भी वेक्टर का वो होगा आपका ए बी साइन थीटा और एन कैप जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी के इक्वल है तो ए बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू वन तो थीटा इज इक्वल टू फाइव बाई टू अब आते हैं वन हंड्रेड एटीन पर एंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन वाई इज इक्वल टू ए इन टू बी होता है ये एक मल्टीप्लायर गेट कह सकते हैं इसको कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो हमें मल्टीप्लाई होके आउटपुट में मिलती है तो इसलिए ए डॉट बी इसका होगा यहाँ पे आंसर एंड गेट के लिए वट इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंड एसके फेलोसिटीज ऑर्बिटल और एसके वेलोसिटीज में क्या रिलेशन है एसके वेलोसिटी जो होती है वो है अंडर रूट टू जी आर ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो अंडर रूट जी आर होती है तो इसमें एसके वेलोसिटी इज गल टू अंडर रूट टू इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी तो इसमें ए इसका आंसर होगा वन में अब चलते हैं 120 हंड्रेड ट्वेंटी पर इक्वेशन दी हुई है बर्नोलिज थ्योरम के लिए तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा बर्नोलिज थ्योरम के लिए जो इक्वेशन होती है वो ये होती है सी वाली p प्लस वन बाई टू रो स्क्वायर प्लस रो जी एच ये कांस्टेंट होता है इसमें 120 में सी आंसर सही है इसका 